बसमीम अल्लाम वरम वक्त हाई डियर्स कैसे हैं आप सब तो डियर्स कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आपकी खदमत में हमले की दोबारा हाजिर हुए ताकि इंटरव्यू में किसी किस्म की आपको परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े और ये नॉलेज जो है वो आपको क्या करे इनहेंस करे ठीक है आई होपफुल कि ये जो है आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू हैव कोफिशेंट ऑफ कोरलेशन आर इज इक्वल टू जीरो क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास कोफिशन ऑफ कोरलेशन की वैल्यू जीरो आ जाए तो डेफिनेटली जब स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो स्टूडेंट तो यस कहेगा बिल्कुल कहेगा क्योंकि वो जानता है कि कोफिशन ऑफ कोरलेशन की जो रेंज होती है वो माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है और उसमें आर इज इक्वल टू जीरो आ सकता है ठीक है लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर आप कोरलेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूट कर रहे हैं तो कोफिशन ऑफ कोरलेशन का आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा ये आपने याद रखना है ठीक है क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि डेटा में बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है डेटा में जो वेरी जो वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आ रही है उनमें किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है तो आप याद रखिएगा आप थ्योरेटिकली तो ये बात कह सकते हैं कि वेरिएबल्स में बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है लेकिन नोमेरिकली इम्पेरिकली जो है आप डेटा से आर इज इक्वल टू जीरो जो है वो कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि फिगर्स होते हैं फिगर्स में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन जाता है आपने कभी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं किया होगा जिसका कोफिशन ऑफ को रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली जीरो आ जाए ठीक है नोमेरिकली ये पॉसिबल नहीं है इज इट क्लियर वट इज इनवर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ये कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है लेकिन चूंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा तो सिंपल डिफिनेशन इसकी ये है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसिप्रोकल ऑफ रेंडम वेरिएबल इज एक्चुअली कॉल्ड इनवर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है आपके पास एक रेंडम वेरिएबल होता है ठीक है हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब उस रेंडम वेरिएबल का आप अगर आप रिसिप्रोकल ले लें और उसकी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखना चाहें क्या है तो उसको फिर हम इन्वर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन सैंपल यूनिट्स एंड सैंपलिंग यूनिट्स बड़ा आसान सवाल लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ठीक है अच्छा सैंपल यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास जो सैंपल है उसमें जो यूनिट्स पड़े होते हैं उनको हम सैंपल यूनिट्स कहते हैं ठीक है और जबकि आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स पड़े होते हैं एक्चुअली उनको हम सैंपलिंग यूनिट्स के नाम से जानते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं उनको सैंपलिंग यूनिट कहेंगे और आपके सैंपल के अंदर जो यूनिट्स आ रहे हैं उनको फिर हम सैंपल यूनिट के नाम से जानते हैं इट क्लियर अच्छा इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन परमोटेशन एंड कम्बिनेशन आपसे पूछते हैं कि परमोटेशन और कम्बिनेशन के इन बिटवीन इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या है देखिए एक बात तो क्लियर है कि अगर हम एक ही क्वेश्चन के लिए परमोटेशन और कम्बिनेशन अगर हम निकालें तो हम जानते हैं कि परमोटेशन जो होंगे वो कम्बिनेशन के मुकाबले में ज्यादा होंगे इसलिए कि परमोटेशन में हमने ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स करनी होती है जबकि कम्बिनेशन में ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स करना हमारा मकसद नहीं होता तो परमोटेशन आर ऑलवेज ग्रेटर देन कम्बिनेशन वो पूछना चाहते हैं हमसे कि परमोटेशन जो है वो कम्बिनेशन के मुकाबले में कितने ज्यादा होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं ठीक है तो याद रखिएगा कि परमोटेशन जो है वो कम्बिनेशन के मुकाबले में और फैक्टोरियल टाइम्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं ठीक है यानी आसान भाषा में मैं कहना चाहता हूं कि परमोटेशन इज इक्वल टू और फैक्टोरियल टाइम्स कम्बिनेशन ठीक है यानी अगर आपने क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से किया है और आपसे कहते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम परमोटेशन से करें तो हमारे पास ऑल पॉसिबल परमोटेशन कितने बनेंगे तो आप कॉम्बिनेशन को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट नंबर ऑफ परमोटेशन ठीक है यानी परमोटेशन इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कम्बिनेशन डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल प्रॉबिलिटी एंड बेजियन अप्रोच दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा आसान अल्फाज में बताते चले कि बेजियन अप्रोच जो है दिस इज एक्चुअली द रिवर्स यूज ऑफ कंडीशनल प्रॉबिलिटी कंडीशनल प्रॉबिलिटी को जब आप रिवर्स यूज करते हैं तो उसको हम बेजियन अप्रोच कहते हैं यानी आप क्यों कह सकते हैं कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी जो है ये फॉरवर्ड प्रोसेस है क्या है फॉरवर्ड प्रोसेस है जबकि बेजियन अप्रोच जो है ये बैकवर्ड प्रोसेस है ठीक है एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं आपको कि आपने कैसे पहचानना है कि मैंने क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना है या फिर बेजियन अप्रोच से करना है ठीक है लेट सपोज आपके पास डिफरेंट बैग्स पड़े हैं पहले हम बैग सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसमें से हम बाल लेते हैं ठीक है 
यानी हमारे पास डिफरेंट बैग्स पड़े हैं और हमने पहले बैग सेलेक्ट करना है और उसमें से फिर हमने एक बॉल लेना है तो बैग लेके जब आप बॉल लेंगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है लेकिन वो आपसे कहते हैं कि बॉल हमने ले ली है लेकिन आप हमें ये बताएं कि ये किस बैग से सेलेक्ट किया गया है तो इसके लिए फिर आपने बेज इन अप्रोच का जो है वो इस्तेमाल करना है ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन पायसॉन प्रोसेस पायसान डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के मतलब ये कहूंगा कि ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है ना पायसान डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पायसान प्रोसेस के अंडर वर्कआउट करता है यानी पायसान प्रोसेस होगा तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो आपको जो है वो एक्ट जो है वो नजर आएगा ठीक है अच्छा ये पायसान प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले तो आप ये देख लें तो जब आपके पास इवेंट्स रेंडमली अकर्ड हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम पायसान प्रोसेस के नाम से जानते हैं आप जो है उनको ऑब्जर्व कर रहे हो इवेंट जो है वो रैंडमली जो है वो अकर्ड हो रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड पायसान प्रोसेस ठीक है अच्छा पायसान डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पायसान डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपने टाइम पीरियड को फिक्स करना है इसका पहला स्टेप ये कि एक टाइम पीरियड को फिक्स करके आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हो कि इस टाइम के दौरान यानी आपने फिक्स कर दिया एक घंटा एक घंटे के दौरान जो है वो कितने इवेंट जो है वो अकर्ड हो रहे हैं ठीक है यानी फॉर एग्जांपल हम एक क्लिनिक पे देखना चाहते हैं कि एक घंटे में कितने पेशेंट जो है वो विजिट कर रहे हैं तो एक घंटे के अंदर अंदर जितने पेशेंट विजिट करेंगे इस किस्म के प्रॉब्लम को फिर पायसान डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करेगा क्योंकि विजिट ऑफ पेशेंट जो है ये क्या है डिस्क्रीट है इसलिए पायसान डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्क्रीट किस्म के प्रॉब्लम को जो है वो डील करता है ठीक है अब एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा कि जब आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो पेशेंट्स का आना आपके इवेंट अकड होने के क्या है मुतरा दे ठीक है अब आपके पास लेट सपोज एक घंटे में टेन पेशेंट्स आते हैं अब एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के दरमियान जो टाइम आ रहा है इन पेशेंट के आने के दरमियान जो गैप आ रहा है जो टाइम आ रहा है जो स्पेन आ रहा है इस टाइम को जो है वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डील करते हैं क्योंकि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और टाइम भी क्या होता है टाइम दरअसल एक कंटिन्यूस वेरिएबल है ठीक है तो टाइम को कौन हैंडल करता है पेशेंट्स के इन बिटवीन जो टाइम पीरियड आता है इस टाइम पीरियड को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यूटी है वो इसके लिए क्या करेगा वर्कआउट करेगा तो ये तीनों जो टर्म्स हैं पायसान प्रोसेस पायसान डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इनमें क्या है एक रिलेशनशिप है ठीक है कैन इवेंट्स बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छा ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला अपने जहन में रख लें तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबिलिटी ऑफ बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का होना जो है वो कंडीशनल प्रॉबिलिटी के फॉर्मूले का एक लाजमी जुज है और ए इंटरसेक्शन बी तब होगा जब आपके इवेंट्स क्या होंगे नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे एंड अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी की के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो बात यहां से क्लियर हो गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपके इवेंट्स कभी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे योर इवेंट्स विल मस्ट बी नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रॉबिलिटी इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीडियन बी सेम फ्रॉम बोथ द मेथड्स इधर मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ता है ठीक है तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स की होती है एक को हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूजली कैलकुलेट करते हैं अपने डाटा के लिए उसको हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही सॉल्व हुए हैं ज्यादातर बुक्स में लेकिन अगर आप मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें तो दोनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल करने से आपका मीडियन का आंसर क्या आएगा सेम आएगा लेकिन थोड़ा सा फार्मूला क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा ठीक है वट डू यू नो अबाउट रिलेटिव एफिशियंसी ऑफ मीडियन एंड मीन ठीक है यानी मीडियन और मीन की रिलेटिव एफिशियंसी के बारे में आप क्या जानते हैं तो अगर आप रिलेटिव एफिशिएंसी क्या तरीका आपको मालूम है तो हम क्या करते हैं दोनों इस्टीमेटर के वेरियंस ले लेते हैं ठीक है 
उसको डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है फिर इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किस एस्टिमेटर की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वेरिएंस ऑफ मीडियन को अगर हम वेरिएंस ऑफ मीन पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया 1.57 चलें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं और हमारे पास अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है दोनों की एफिशिएंसी क्या है सेम है अगर इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएंस ऑफ मीडियन है वो लेस देन वेरिएंस ऑफ मीन है ठीक है और अगर आप इसका आंसर जो है अगर वन से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ मीडियन ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ मीन आ रहा है ठीक है हमारी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो वेरिएंस ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सेवन आ रहा है जो वन से बढ़ रहा है इसका मतलब है हमारा ये केस है यानी हम कह सकते हैं कि वेरियंस ऑफ मीडियन जो है वो ग्रेटर देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले वेरियंस ऑफ मीडियन ग्रेटर देन वेरियंस ऑफ मीन यानी मीडियन का वेरियंस ज्यादा है तो जिसका वेरियंस ज्यादा होता है वो कम एफिशेंट होता है ठीक है इसका मतलब ये है कि आपका जो मीडियन है वो कम एफिशेंट है और मीन ज्यादा एफिशेंट है अब जरा इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं जो कि 1.57 आ रहा है इसका मतलब ये है अगर आप इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब ये है कि मीन वो एफिशिएंसी जो आपको 100 ऑब्जर्वेशन लेके देता है मीडियन वो ही एफिशिएंसी आपको 157 ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके देगा यानी मीडियन जो है आपको 57 परसेंट ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेके वो ही एफिशिएंसी देगा जो आपको मीडियन जो है ऑलरेडी दे रहा है इज इट क्लियर तो इसका मतलब ये है कि मीडियन जो है उसकी एफिशिएंसी कम है मीन के मुकाबले में यानी मीन जो काम 100 ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके करता है मीडियन एग्जैक्टली वही काम 157 ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके किया करेगा ठीक है सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कैन यू प्रूव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वन बाई फोर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट था हमारे एक कुलिक से पूछा गया कि आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बाई थ्री हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ओवर फोर हो तो क्या आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंस को प्रूव कर सकते हैं तो उसने कहा बिल्कुल सही है कर सकता हूँ उसको जब पेज दिया तो उसने फार्मूला लिखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उसने ओपन किया यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बाय थ्री पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बाय फोर पुट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हम क्या पुट करेंगे वन बाय फोर पुट करेंगे अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी क्या आ गया वन ओवर थ्री आ गया यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी आपके पास वन बाय थ्री आ रहा है और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी वन बाय थ्री आ रहा है तो हम जानते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा तो हमारे इवेंट्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे ठीक है तो उसने कहा सर ये इंडिपेंडेंट है लेकिन सर ने कहा ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट परेशान हो क्योंकि कैसे गलत है वो इसलिए गलत है मेरी जान कि जब आप इस फार्मूले को ओपन कर रहे हो हो आप कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ओपन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हो आप इसकी जगह ये तब लिखोगे जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट तो आपके इवेंट है ही नहीं आप तो इंडिपेंडेंस को प्रूव करने जा रहे हो तो आप इसको कैसे ओपन करते हो तो मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप इसके जरिए ओपन नहीं कर सकते ठीक है तो ये आपको जरा सा जो है वो चकमा दिया जाता है लेकिन स्टूडेंट इसमें जो है वो बार बार फंस जाता है तो आसान भाषा में ये हो गया कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंस को जो है प्रूफ नहीं कर सकते ठीक है 